Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos aquí en el canal de Nau64 en YouTube. Les habla el maestro Fide José Riverol. Y vamos a, pequer, a ver un pequeño resumen del Chess Tour que se está jugando en Bélgica. Después de seis rondas, vemos que el gran maestro estadounidense Wesley So está con un score de 10 puntos. De 10 puntitos para Wesley So. Tenemos con 8 puntos a Lebona Roñán, con 7 a Sergei Karakin, a más Mediarov y a Bayer Labrache, todos con 7 puntos. Con 6 se encuentra Nakamura, con 4 Grishuk y Anan, al igual que Anishiri. Y con 3 puntos está Fabiano Caruana por el momento. Como ven, eh, Well hizo que, que siempre está diciendo que él prefiere las partidas lentas. Está resultando que es muy bueno también en partidas este, rápidas. Así que bueno, va liderando con 10 puntos como dije anteriormente este torneo que se está jugando del 12 al 16 en Bélgica les quería mostrar una partida interesante ya vamos a ir al tablero de internet chess club y la partida que me llamó la atención fue la que enfrentaron a Caruana el, el retador del campeón del mundo frente, que va a disputar en noviembre a, a, a Carsen por el campeón del mundo frente a Mediarov se llevó a la siguiente situación la última jugada de Caruana fue al fil A8. La posición está que arde. Fíjense en esa batería de torres. Cómo están mirando ahí al rey blanco. Pero no parece correr mucho riesgo. ¿m? Por el momento. Porque las blancas también tienen sus propias amenazas. ¿Verdad? Sobre el caballo y sobre el punto F7. Y el problema de Caruana es que solo le quedan 8 segundos contra un minuto 26 del gran maestro Medirov. Por ese motivo, este último jugó E4, una especie de trampita, a ver si, si capturaba o no capturaba. Obviamente la amenaza es entrar con la dama en F3. Y en este momento Caruana con 8 segundos solamente juega la increíble torre F2. ¿Mm? Parece que era necesario en este momento jugar la intermedia dama F7 para cambiar damas y solucionar los problemitas que tenían en la situación de, de, la, de la posición. Lo cierto es que... Tras torre F2, les recomiendo poner pausa y a ver cómo remató el jugador Mamediarov la partida. Bueno, espero que la hayan visto. La verdad que espectacular. Las negras jugaron torre por H2 y las blancas decidieron abandonar. ¿Cuál es el problema? En caso de rey por H2, recibe el mate con dama H4, ¿verdad? Y en caso de torre por H2... Dama F3 es suficiente porque la única jugada que tenían era torre G2. Y tras dama por G2 es jaque mate. Increíble el mate que se comió Caruana. Y se los quería compartir para que vean este, que no solamente nosotros nos colgamos las cosas. ¿no? Sino que estos fenómenos también tienen sus problemas cuando están realmente apurados de tiempo. Bueno, ya les voy a informar de otras partidas de este torneo. Que pasen bien. Chau chau.